Salut tout le monde, bienvenue Oh, chapitre 7. Oh, la famille. Je suis choquée. Complètement choquée. Ma patience atteint ses limites. Les invités et le personnel de cette maison croient pouvoir me mentir sans vergogne et faire obstacle à mon enquête. Mais ça suffit. Nous allons voir comment M. Sterling et son personnel travaillent sous pression. Oh, alors là, il est en train... Oh là là, il est en train de se réveiller pour vous, là. Cucu, il dit, c'est fini, là. C'est foutu de ma gueule. Il est pas content du tout. Oh, c'est la dernière fois qu'on me ment. Mes soupçons se sont initialement portés sur les invités, mais ils vivent à présent le personnel. Qu'est-ce que j'arrêtais pas de dire Pourquoi, depuis le début, on nous met sur les invités Les riches, c'est... Pourquoi Pourquoi ça serait pas le personnel Monsieur Sterling et Mademoiselle Rihanna ne peuvent plus se cacher derrière leurs mensonges. Qu'est-ce qu'on a dit le live d'avant J'étais vraiment... En bug de mais pourquoi le, le personnel n'est pas incriminé Et on disait elle a des clés, et on disait machin. Il leur a foutu une paix royale, mais en réalité. Alors là, euh, le vieux monsieur gentil, c'est fini. Hein. Ah, c'est clair. Il se réveille là. Et moi, j'étais en mode, mais c'est vrai ça. Pourquoi le personnel, euh, il s'en fout On les interroge pas. J'ai des suspects, c'est les gars. Tu te rends compte Tu te souviens, Brenna, on parlait de la cuisinière avec ses clés. On est en mode, pourquoi les, 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 le personnel, il se demande pas <rire> Archibald a archi menti. Alors là, <rire> il a archi menti. C'est un archi connard. Je savais bien qu'il fallait pas leur foutre la paix comme ça. Ah bah là, euh... ah, je suis pas contente là. Parce que nous, on se l'est demandé. Et pourquoi le personnel, on s'en tape. On s'est posé exactement cette question-là, quoi. À quel moment on fout la paix au personnel alors que il euh, y a plein de trucs louches, tu vois <rire> Bon, bah, du coup, on a accès à cette pièce, c'est pas souvent. Et alors, on en a rien à foutre des seins, euh, chaque sein au-dessus de chaque chambre. On a essayé de nous faire croire à un truc un petit peu genre dix petits nègres et tout, tu sais. Euh... Le mec, il recevrait des gens et il serait en mode euh, énigme avec le sein qui est au-dessus de votre porte, mais en fait, euh, on s'en tape. Oh Oh euh, Elisabeth a une sale tête là, c'est moi ou elle me fait peur C'est moi ou c'est un zombie C'est moi ou elle est zombifique Mademoiselle, quel plaisir de vous voir. Détective, je... Elle me fait super peur. Elle a l'air possédée, exactement Il est bien tard pour se promener dans les couloirs. Oh oui, je sais. Je... Je ne me sens pas bien, détective. Ah bah ok, on va ça. Si c'est le cas, vous devriez vous reposer. Laissez-moi vous aider. Arrête de dire ça, j'ai trop peur quand t'as dit ça. Elle va marcher latin puis marcher sur un mur. Elle va parler latin et marcher sur un mur. Arrête, tu me fais trop peur en disant ça. J'ai trop peur. Non, ça va aller. Je vais finir ce que j'ai à faire et retourner me coucher. Arrête, j'ai trop stressé quand j'ai lu ton message. D'un coup, elle s'énerve, ça me fait trop peur dans les films, ça. D'un coup, Lizzie. Oh, putain. Pardon. Elisabeth, Lady Vandenbosch vous attend depuis trop longtemps. Oui, mais en train oh, d'être oui, possédée, pardon. là. Détective Poirot venait de... Je m'occupe du détective. Vous dépêchez-vous. Allez. Euh, Bonne là, nuit, je détective. Je le sens pas trop, là. Bonne nuit, mademoiselle. Ah, c'est la nuit Mademoiselle Elisabeth n'est pas dans son assiette. Je croyais que la mort du major lui avait rappelé de mauvais souvenirs de son cher Luc, mais ce doit être autre chose. Oh là 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 là, dans quelle histoire on s'est lancé, là Veuillez l'excuser, détective. Comme vous le voyez, elle n'a toujours pas retrouvé sa gaieté habituelle. On la dirait gaieté que ces derniers jours l'ont affectée ça. au plus si. haut point. C'est pas qu'un E Gaieté La gaieté La gaieté. Excusez-moi, je peux bugger. Ça me fait gaieté. <rire> la gaieté. Moi, je l'écrirai pas comme ça. La gaieté. Bah oui. Ah si, ça a plusieurs orthographes. D'accord. D'accord. Comportement, état d'esprit d'une personne animée, ça peut s'écrire... Moi, je l'aurais écrit G-A-I-E-T-E, mais en fait, ça peut s'écrire G-A-I-T-E et G-A-I euh, circonflexe T-E. D'accord. Mais c'est plutôt A-I-E, a priori. Hmm, plutôt A-I-E. Hmm. Hmm. Elle sera remise dans pense. quelques jours. Dites-moi, okay. en quoi puis-je vous aider vous apparaissez Mais quand oui, on a besoin de vous, dans tous comme ces par magie. Qui font peur. J'aimerais vous parler à vous et à tout le personnel. Okay. Si vous pouviez rassembler tout le monde dans le cellier. Encore un, un rassemblement à, Il se prend pour à qui est là au scout lui détective. Rassemblement, les scouts. Est-ce vraiment nécessaire Arrête pas de rassembler. C'est moi les gens. qui détermine ce qui est nécessaire ou non. Dans ce cas, ça mm -hmm. l'est. Mm -hmm. Comme vous voudrez, détective. 
Je vais voir si Ing a fini de tout préparer pour le petit déjeuner. Ok. Allons-y. Et Mademoiselle Rihanna Alors ça, j'aimerais bien savoir plus euh, sur elle. Oui, bien sûr. Je vais la chercher dans la cuisine. Elisabeth risque de tarder un peu avec les dames de la maison. Peut-être voudrez-vous commencer par nous Très bien. Je parlerai avec Mademoiselle Elisabeth quand elle aura terminé son travail. Ben, à mon Pendant avis, que il dit et il se reprend. Monsieur Beckers est dans la bibliothèque. Quand on fait ça, si vous c'est un peu pour montrer qu'en fait, on est proche. Vous apporter mais on se reprend parce qu'on n'a pas trop envie que les gens sachent qu'on est proche, tu vois. Donc il est en mode Lizzie. À mon avis, ils sont plus proches que ce qu'on pense. Je souhaite garder les idées claires. <rire> mais il y a un point que j'aimerais aborder avec Monsieur Beckers. D'accord. C'est l'occasion jamais de confronter Monsieur Beckers au sujet de ses relations ou de leur absence avec Monsieur Da Silva sans être dérangé. J'ai entendu où il était par contre, j'ai pas suivi. J'ai pas trop suivi. Il est où là Monsieur Bakers. On a le droit d'aller là Non, pas le droit. Ah, c'est réglé. Le mec est sûrement dans la bibliothèque, non En train de fomenter un coup avec une usine, sûrement, et des syndiqués. Non. Il est où Bakers Baker Street là. Oula j'ai cru que c'était une meuf, je me suis dit, sa robe gigantesque, la meuf a l'air hyper grande, genre c'est Madame Maxime dans Harry Potter. <rire> Regardez, on dirait une meuf hyper grande quoi. En fait, c'est un rideau. Euh, ok. <rire> Bref. Ah, tiens Il est en train de fomenter dans la bibliothèque. Voilà. Monsieur Bakers, il mm -hmm. est tard. Oui, c'est Les autres invités se sont déjà retirés dans leur chambre. D'accord. Je n'avais pas vu l'heure. On oublierait tout dans une bibliothèque comme celle-ci. Je suis d'accord avec vous là-dessus, monsieur. Lui, c'est le genre à rigoler en J'imagine qu'il est temps pour moi de partir. Un moment, monsieur. Euh, un instant. Nous un instant. De quelque chose. Un instant. Objection. Oh, je vous écoute, détective. Un instant. Je ne m'étais pas rendu compte que votre relation avec Mademoiselle Conrad concernait autant votre travail. Je me demandais si votre discours a eu des résultats escomptés et j'ai cru comprendre que M. Da Silva avait préparé un accord. Un peu autre qu'à lui demander à celui-là. Je ne suis pas sûr de discute, comprendre là. ce que vous voulez dire. <rire> il est con, Rob. À cause de mon tweet, il me fait rire. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Oui, d'accord. Sa proposition de faire de vous une figure de pro pour les ouvriers, comment appelleriez-vous cela Moi, une figure de pro Non. Ce n'est pas mon genre. Elle voulait écrire un article sur mon travail avec le syndicat. Et je me suis fait un plaisir de l'informer. En même temps, si poids de l'orangina, enfin du fanta, je vais paraître le roté. Ça peut m'aider de ça. Je me recale. Hop là. M. Beckers a toujours donné l'impression de prendre ses décisions pour le bien des ouvriers. Mais peut-être qu'il s'est laissé séduire par l'idée de passer à la postérité pour ses hauts faits. Mon discours Excusez-moi, je ne suis pas certain de... De quoi Économisez votre salive pour votre prochain public. Je sais que vous avez parlé avec le Major hier. Mm. Je ne sais pas qui vous a dit cela, mais ce n'est pas vrai, détective. Mais non, c'est... Attends. Attends, parce qu'il y a Mati qui m'envoie des messages. Alors je réponds. Voilà je, je l'ai dit qu'il allait qu'on a pour deux jours seulement. Dites-moi enfin, la vérité. Re me représenter deux jours, c'est du jeudi au dimanche. Bon, dites-moi la vérité. Bon, d'accord. Oui, le major et moi avons discuté, oui. mais brièvement. Quel était le ton de la discussion J'ai cru comprendre que ce n'était pas une conversation légère. J'essayais de le convaincre de parler mmh. à Ernesto. Mmh. Il est temps que l'on mette un terme à ces grèves. Mmh. C'est vrai. J'ai compris ces cela grèves. C'est qui a provoqué un concours de hurlements Il n'a pas écouté un mot de ce que j'avais à dire. J'avais peaufiné mon discours pour le convaincre. Mais il n'y a qu'une chose pour convaincre les hommes comme lui. L'argent. <rire> si, je te réponds. Ok. Monsieur Beckers n'a pas tort. Il aurait sans doute eu davantage de succès en essayant de verser un pot de vin au major. Oh. On dit que l'argent oui, est la est source vrai, de tous les maux. Mais c'est aussi un puissant outil de négociation. Mm -hmm. Oui, mais lui mettait oh, en quand jeu des têtes tristes, ils sont mignons. S'il avait agi plus tôt, quand ils ont des petites têtes un peu peinées. De oh. Mes oh, hommes comme ça. ne seraient morts. Ok. Le major était chargé de la sécurité dans les usines. Aurait-il pu empêcher que les grèves ne deviennent violentes J'ai cru comprendre que M. Da Silva avait préparé un accord. 
Un accord C'était une insulte. Ah. C'est pour cela que vous ne l'avez pas signé ah. Je ne l'ai pas signé parce que les ouvriers méritent beaucoup mieux. Pas cette tentative pathétique de les faire reprendre le travail. Pensiez-vous avoir une chance de conclure un meilleur accord mm -hmm. Absolument. Cet homme est un porc prétentieux qui ne se soucie que de lui-même et cherche à se remplir les poches. Mm -hmm. Je suis certain d'avoir déjà entendu cette description de M. Da Silva auparavant, ou quelque chose de semblable. Insister quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire que je dois faire tomber le bouclier, non Insister sur l'influence de Jacqueline sur Hugo. Mademoiselle Conrad, ah c'est ce mot Obligé. très convaincante, n'est-ce pas Alors Avec ses connaissances et son savoir-faire, elle a su prendre par surprise plusieurs hommes d'affaires fortunés, c'est mmh. certain. Elle sait utiliser toute sa puissance de femme pour obtenir ce qu'elle veut. Ah, ok. Mais elle ne vous a pas surpris, ni utilisé mmh. Moi M'utiliser M'utiliser ne soyez pas ridicule, détective. Personne ne sait jouer de moi. Ok. Monsieur Becker sait manier les mots et aime s'écouter. Je devrais peut-être lui donner l'occasion de s'exprimer et de me parler de lui sans trop l'interrompre ni le brusquer. Alors, si j'étais curieux, même si elle a su vous convaincre de ne pas signer d'accord, ou alors insinuateur je suis sûre que c'est charme, on est persuadé plus d'un. Plutôt curieux Non, ouais. elle m'a simplement rappelé... Je ne pas lui dire c'est charme et toi qui ne l'aime pas. Brutal, vous avez été utilisé. Elle m'a simplement rappelé ce pourquoi je luttais. Vous avez été utilisé. Ou alors direct, vous dites que vous avez refusé l'accord de M. Da Silva car il ne convenait pas à vos hommes. Moi, je ne vais pas lui dire qu'il a été utilisé, ça avait l'air de l'énerver. Et je le maintiens. Okay. C'était une insulte. Ok. Plutôt audacieux de votre part de décider seul de cela. Mmh. Oh, c'est bon. C'est bon. Accusateur, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de vos actions et de votre inaction Ou honnête, votre travail consiste à soutenir les ouvriers, mais vous n'avez rien fait qui les rapproche des résultats promis. Euh, je ne veux pas l'accuser, ça va le vénère. Je ne suis sans doute pas parfait, mmh. mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui. Vos efforts n'ont mené à rien. Aïe. Vous dites que vous êtes la voix du peuple, mais vous ne vous souciez des intérêts de personne d'autre que vous. Ouch. Si oh, c'est bon, c'était ça. Ça ne ça. suffit pas, détective. C'est ouvert. C'est une lourde tâche pour celui qui l'accepte. J'ai consulté les autres. Ok. Vous avez vous-même parlé de la ruse de Mademoiselle Conrad en affaire. Ok. Et je vous l'ai dit, je n'étais pas une de ses cibles. Alors dites-moi, que vous a-t-elle rappelé que l'on vous acclamerait comme l'homme du peuple mmh. si vous exigiez davantage des propriétaires des usines mmh. Ce n'était pas du tout ça. Comme je vois les choses, c'est elle qui manipulait les termes de l'accord, et vous par la même occasion. Vous n'avez été qu'un pion pour elle. Il va pas aimer. Oui, oh c'est bon. Je sais. Tombé. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je fais tomber le bouclier. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre T'énerve pas. Rester dans l'ombre toute ma vie. Je sais pourquoi pas. Je n'ai jamais voulu que des gens meurent. Moi non plus. Ce n'était sans doute pas votre intention, oh, succès. mais nous connaissons tous deux le résultat. Vous avez parié la gloire sur la vous vie de ces hommes. Z... Et euh, vous avez parié aux aides. My eyes. Okay. Excusez ma curiosité, mais venez-vous d'une famille nombreuse Oui. En quoi cela vous regarde-t-il Bah, j'ai vu une photo. Je me suis toujours interrogé sur la concurrence qui s'exerce entre frères et sœurs dans une famille vrai. nombreuse. Absolument. Enfant, il n'y a pas mieux que de savoir que votre famille est là pour vous. C'est vrai. Sans avoir à le lui demander. Mm. Et quand chacun commence à suivre sa voie, on se rend compte que l'on se retrouve seul et que ceux qui étaient à nos côtés sont maintenant très loin. Oh, il a tout dit. C'est ouf. C'est ouf. C'est trop ça. Mes grands frères étaient les sportifs de la famille. C'est grave, les deux footballeurs. Ça. Toutes les filles étaient amoureuses d'eux. Mmh. Vous voyez le genre, j'en suis sûr. Ben oui, on est tous les, tous, ben, oui. lui aussi, toutes les femmes étaient amoureuses de lui. Donc. Oui, monsieur. Mais je peux vous dire une chose, je n'étais pas comme ça. Oh, il est modeste. Et puis à côté, j'étais timide, discret. L'ombre des frères Baker. C'est vrai, il fait de la peine. Ma voix et ma présence passaient complètement inaperçues. Oh. Rien de ce que je pouvais dire ou faire n'atteignait jamais leur niveau. Mais j'ai toujours su qu'un jour, je ferais de grandes choses. J'en suis sûr. Les années ont passé et je ne suis plus dans l'ombre colossale de mes frères. 
j'ai pu devenir quelqu'un par moi-même. Lorsque le poste de représentant syndical s'est libéré, c'était l'occasion rêvée pour enfin faire entendre ma voix. Okay. Les hommes politiques parlent de l'homme du peuple, l'homme ordinaire. Eh bien, c'était moi. Et je savais ce que nous voulions normal. et ce qu'il nous fallait. Lorsque mmh. je parlais, les autres m'écoutaient. Mmh. Devant eux, je me sentais fier. J'avais la conviction que j'agissais pour le bien commun. Okay. Ça devait être ma grande réussite. Mener les hommes à la victoire sur les oppresseurs cupides. Mais au lieu de cela, je les ai menés à la mort. Oh, il fait peine, là. Là, euh, on a appris un peu à le connaître. Monsieur, ces hommes ne sont pas oh, morts de votre main. Tête, là, regardez. Vous n'êtes pas le seul à blâmer ici. Oh. Ceux qui en sont responsables seront punis pour leurs crimes. Croyez-moi. L'histoire de Monsieur Baker se raconte une lutte pour faire entendre sa voix, que ce soit celle d'un homme ou d'une foule. J'ai bien peur qu'on se souvienne de lui. Pas dans le sens qu'il espérait. Hmm. Un peu tristoune, ça. Il ouais, y a sûrement des connexions à faire sur ce débile. Non, je déconne. Alors, tac, tac, tac. Non, il n'y a pas. Ben, partons. Euh, C'est-à-dire qu'on s'en va comme ça. Ok. Sors. Même si je n'étais pas réveillé à cette heure-ci spécialement pour parler à M. Baker, il m'a transmis des informations manquantes sur le major, mais cela ne m'a pas aidé à me rapprocher de son meurtrier. Le dortoir du personnel m'aidera peut-être dans mon enquête. Oh, on va enfin aller dans les chambres des gars. C'est en bas. C'est vrai On y a accès Depuis quand Pourquoi Pourquoi on nous laisse avoir accès aux chambres C'est pas tout à fait normal. Genre jusqu'à présent, pourquoi tout était fermé Et là, on aurait le droit d'y aller hmm. Bah grave, allons-y. Alors là... Euh... Oh là 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 là, on a le droit d'y aller. Oh on va voir la chambre de Ing. Oula C'est la prison ici ou quoi Non mais genre vous dormez dans des lits en ferraille comme ça, ça raison les uns au-dessus des autres C'est trop nul d'être domestique. Genre pourquoi t'es domestique en vrai C'est trop nul. Un bon stock de bûches. Ah. J'espère simplement que le personnel a le droit de les utiliser par ce temps. Bah non, tu vas me dire mieux voilà que dehors, quoi. Mais là, attends. Euh, là, pardon, je trouve que les lits de prison. Hein. On dirait une colo, le truc. Oh euh, ça, c'est pas grave qu'il y ait une grosse tâche. Attends, on s'en fout. Ok, ça s'observe pas, ça. On se dit pas, genre, les mecs sont cradoc. Ah oui, d'accord. Mais genre, il y a les hommes et les femmes en même temps. Des vêtements abandonnés. Une veste ah. plutôt luxueuse avec les initiales FH, Felix Hagen. Ces vieilles bottes sont elles également à lui. Pourquoi les aurait-il laissées ici Mais... Tout le monde dort comme ça, là Ah d'accord, on mélange tout le monde, quoi. Aha. Qui dort dans un hamac Une médaille de guerre, j'imagine qu'elle appartient au major. Les objets que j'ai trouvés m'intriguent. Une explication du personnel s'impose. Je vais aller les voir dans le cellier. Ah bah. Oh, je peux plus regarder le hamac. Que pouvons-nous faire pour vous ben... Vous pouvez m'aider en me disant la vérité. Et ouais. ainsi, vous aidez vous-même. Ouais, ils, ont... <rire> ils ont fait un mauvais rire pour leur création de personnages dans le Un <rire> JDR de la vie. Les hamacs, c'est la vie. Bah, une fois de temps en temps, mais pas pour dormir toutes les nuits, tu vois, ça casse le dos, non Détective, je crains je que l'heure ne soit un peu avancée pour jouer aux devinettes. Hmm. Ce n'est pas une devinette, monsieur. Si vous ne me dites pas la vérité, vous serez tous accusés de complicité de meurtre. Détective, je, en mode pas je content. crains que vous n'ayez été enfermé trop longtemps dans cette maison. Nous avons déjà... Vous m'avez raconté une version. Non, normal. <rire> Maintenant, je vous demande l'honnêteté. D'accord, d'accord. Ah bah vas-y, Archie, allez. Monsieur Sterling, voulez-vous ajouter quoi que ce soit à votre récit allez. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Ne faisons pas durer ce petit jeu plus longtemps. Oh là, et là, il comment... là, là, vous avez remarqué euh, Cucul s'est dit là, je vais, je vais resserrer un peu loin, tu vois. Ça va pas du tout là. Il se dit, on se fout de ma gueule. Il a pas du tout kiffé qu'on qu lui mente. Hein. Vous avez remarqué ça On ne mentira plus. Il a absolument pas kiffé qu'on se foute de sa gueule. Ça. L'appel que le major a reçu. De son associé. Allez. Je vous l'ai déjà dit, détective. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas. Que ce n'est plus la peine de vous inquiéter pour ce genre de détails à présent. 
Je suppose qu'il a eu de la chance d'appeler juste à ce moment-là, étant donné que les lignes téléphoniques étaient en panne hier. C'est vrai. Oui, détective. Un coup de chance, j'imagine. <rire> Monsieur Sterling n'est pas stupide. Je crois qu'il sait que je le suspecte de quelque chose. Il suffirait peut-être de quelques questions bien choisies pour qu'il fasse un faux pas. Vous avez été la dernière personne à voir le major en vie lorsque vous lui avez amené une bouteille de whisky dans son bureau, exact Ou alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi une médaille du major se trouvait parmi vos affaires Non, plutôt pour la première. Du whisky J'ai mal aux jambes, moi. Hein. Pour, 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 pour être la post-trimus toute ma vie, hein. <rire> pas aux jambes. Attendez, trouver une autre, une autre position. Oh putain, je casse tout. Ça fait mal aux jambes. Moi, j'aimerais bien se trimer dans mon lit. Si je pouvais avoir genre mon pieu, là. Et hop, on jouerait comme ça, tranquille. Pas très... Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ça... Pas rester longtemps, mais... <rire> du whisky, tu as Vous pas donné. Vous apporté une bouteille de whisky au Major. Vous avez parlé à Monsieur Demir en cours de route. Il euh, nie, a priori. Oui, oui, ah, non, tout à bon. fait. C'est une bouteille qu'il a ramenée de son dernier voyage en Écosse, un whisky fumé des Highlands. Ah. Il le gardait pour une occasion spéciale. Des Highlands. Noyer son chagrin a dû lui sembler une raison appropriée. Ah, qu'est-ce qu'il avait Il commence par ne même pas se souvenir de la bouteille, puis comme par magie, il se rappelle les moindres détails. Ou bien, Alors là, celui de la je, je trouve ça un peu tardif, mais de fait, je mémoire, ne comprenais pas. On ne... Plus ce était. Pardon, je vais mettre mes jambes, en fait. <rire> Je ne, comprends pas, je ne comprenais pas qu'on n'interroge pas ce personnel, en fait. Les mecs sont tous plus suspects les uns que les autres, surtout la cuisinière et précisément Archie. Et, euh, et en fait, euh, Hercule, il est en mode « Non, mais je vais interroger tous les autres Gus. » Sauf eux, quoi. Ah Est-ce qu'on peut pas faire un lien avec la première affaire où, justement, il a souffert un petit peu que euh, la, la pauvre soit accusée à la place de la riche Tu sais, peut-être il s'est dit « Les pauvres, je les, je les accuse pas, je les laisse tranquilles. » Non mais c'est clair là, là c'est euh, qui... déjà le titre du live je te dis pas, alors en plus les jambes ont l'air. Non mais c'est clair j'ai mal aux jambes, j'ai un problème de genoux hein, clairement. <rire> Moi je suis aussi pour un live, ben, j'aimerais trop. Ouais, trop. Franchement j'ai trop envie de jouer mais de dormir en même temps, <rire> vous connaissez ce sentiment évidemment. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi une médaille du Major Ah bah c'est... Enfin ah, cette question. Vous l'avez trouvé, je vous en remercie détective, je l'ai cherché partout. Oui, il s'est dit ça, tu vois, je pense. Si j'avais perdu une médaille de guerre, je n'aurais fois... pas de repos ouais, avant non, de l'avoir retrouvée. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je... Je... Vous profitiez des exploits militaires d'un mort. Pour vous votre exploitiez les exploits militaires d'un mort C'est sûr que c'est mieux vous profitiez. Pas dire deux fois exploit, c'est con, tu vois. Rien de tel. Il m'a demandé de les nettoyer. J'ai dû la mettre dans ma poche au moment de les replacer. Une erreur involontaire. involontaire. La tête de Archie n'est pas normale. <rire> que veux-tu dire Parle. Là, je vais me mettre comme ça, en fait. Oh, J'ai du mal à trouver une position qui soit bien. Parce que je trouve mal aux jambes. Pas mal, là. Heureusement, vous ne voyez pas tout sur la cam. Pied sur le bureau, là. Rien de tel. Il m'a demandé de les nettoyer, d'accord J'ai remarqué. Okay. Vous exploitiez les exploits dans l'exploit. <rire> <rire> J'ai jamais entendu d'excuse aussi pathétique pour justifier la détention d'un objet volé. Même un enfant mentirait mieux. Pourquoi est-ce qu'un enfant ment forcément Tous les enfants ne mentent pas. Pardon, je voulais dire son expression il y a quelques minutes. Ah oui, oui. J'ai jamais. Ah, je ne prétends pas être expert, mais j'imagine qu'une médaille comme celle-ci a une certaine valeur. Je ne sais pas. Probablement. Votre père était un militaire de carrière, m'avez-vous dit, n'est-ce pas mm. En effet. Mm. Votre famille a-t-elle conservé ces médailles Nous les avons vendues. Ah, pourquoi Et pourquoi, monsieur ah. Ma famille est-elle sur le banc des accusés, détective Mais réponds à la question, en fait. Seulement vous, monsieur. Je répète ma question. Parce que nous avions besoin d'argent. Oh, il fait un peu peine, euh, Archie, quand il a cette tête. On dirait qu'il a un peu mal au ventre, qu'il n'arrive pas à aller aux toilettes. Il me fait un peu peine, là. Voilà. Monsieur Sterling connaissait parfaitement la valeur de la médaille lorsqu'il a caché dans ses affaires. Vous affirmez que le major vous a demandé de nettoyer ses médailles pour les mettre en vitrine Non, non. il les garde en sûreté ouais. avec ses vieux papiers militaires. Ok, donc personne ne t'a rien demandé, quoi. Est-ce une tâche normale pour le maître d'hôtel 
Il a confiance en moi pour faire du bon travail. Je lui avais dit que je nettoyais celle de mon père. Mmh. Et où garde-t-il ces objets <rire> Dans le grenier. Je connais la place de chaque chose. Alors c'est plus facile si je vais les chercher pour lui quand il en a besoin. Mmh. Je ne me rappelle pas avoir vu d'objets ou souvenirs militaires dans le grenier. Serait-il en train de parler d'une autre pièce, la pièce secrète Êtes-vous heureux ici, chez les Vanermoches C'est mieux que là où j'étais avant. Oh, pauvre. Recevez-vous un salaire juste ouais. pour le travail qui vous est demandé Il dort dans un lit en fer, là. Avant, il dort par terre. Recevez-vous un salaire juste pour le travail qui vous est demandé Ah. Je suis certain que madame préférerait que je n'aborde ah. pas ce sujet. Mais... Oui. Oui. Je ne peux je pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Ce n'est pas la réponse <rire> la plus convaincante qui soit, monsieur. John Bates. Best butler ever. C'est vrai que j'aime bien, j'aime bien John Bates. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien revoir cette série un peu. Bon, ça va pas du tout ça. Je fais n'importe quoi. Hop. Entre vous et moi, nous travaillons tous très dur ici, oui. et ce serait agréable d'être récompensé pour ça. Mais cela. tu viens de dire que t'avais pas à te plaindre. On dirait que M. Sterling essaie de me convaincre, comme s'il est convaincu lui-même, que ces lards simples peuvent être justifiés par le maigre salaire qu'il reçoit, ah oui, pour son dur travail. Je vous ah. prie de ne pas partir d'ici. Si jamais j'avais besoin mmh. de plus d'informations, je vous appellerai. D'accord. Euh, on va cuisiner qui Attends, il y a des connexions à faire, je pense. Oula, trois ici Je ne sais pas si je suis assez en forme. Trois. Hugo a vu le major à l'extérieur personnel doit être impliqué dans le meurtre. Ah ouais, bah oui. Mais, mais, et ça, ça lui vient d'un coup d'un seul. Comment il a eu sa révélation, là C'était quoi, sa révélation Parce que... Le coup de téléphone, ouais. Le téléphone... Ah oh bah non, il est coupé depuis le début, le téléphone. Ah bah oui. Mais moi, depuis le début, je me dis, pourquoi il leur fout la paix Mais enfin, Madame paie très mal son personnel. Archibald a volé le major parce qu'il est mal payé. Je n'arrive pas à voir la logique dans tout cela. Elisabeth a l'air bouleversée parce qu'elle est mal payée. <rire> euh, D'accord. Manteau du major et vieille botte. Ça, ce sont des objets volés. Avec ordre et méthode. Okay. Archibald n'a pas remarqué l'absence d'appel. Il a inventé un appel téléphonique. Je dois me fier à la raison et... Ah d'accord. Rihanna dit avoir apporté de la glace. Et c'est pas vrai, c'est ça Certains parleraient de coup de chance. L'hypothèse selon laquelle le major est mort pendant le dîner est une ruse. Pourquoi les employés ont-ils caché la véritable heure du décès ah, Les employés ont caché la véritable heure du décès. Le personnel est impliqué dans le meurtre. Cela ne va okay. pas me rapprocher de moi. Ok. Euh... Pas trop quoi dire là. Y a-t-il quelque chose Je comprends pas trop les connexions. Madame Petreman, au lieu de Madame Petreman. <rire> Pardon. <rire> Madame Petreman. <rire> J'ai pas entendu ça, mais avant que tu le dis, Madame Petreman. <rire> Madame Petreman. Madame. Oh, Pensez quoi à la connexion là Archibald n'a pas remarqué l'absence d'appel. Archibald dit qu'il a perdu des médailles. Archibald Archimand Je dois changer d'approche <rire> si je. Fais-moi clignoter des queues s'il te plaît. Oui, oui, ça clignote. Hugo a vu le major à l'extérieur. Madame Petreman. <rire> Quel rapport Ah, et il n'y a pas de manteau. Les pièces il du puzzle ça le major n'aurait pas laissé un aussi beau manteau dans les espaces de service. Quelqu'un a dû le porter. La question est donc qui a porté. Ah oui, le mec qu'on a vu dehors. Quelqu'un d'autre a porté le manteau du major. De même que ses bottes. Je dois non. me fier à... A priori, c'est pas ça. Les autres a l'air bouleversés. Et pourquoi ça Elle est toujours bouleversée, celle-là Hugo a vu le major à l'extérieur. Parce qu'il est... Un peu... Allez, petite cellule grise. <rire> Du mal là. Rihanna bouleversée par la mort de Luc et donc elle a voulu se venger. Je dois changer d'approche si je. 
Je vais la faire se venger du... pour la mort de Luc, les vieilles bottes avec Madame Pétrémal. Bah super. Je ne devrais pas être surpris par... J'aurais dû savoir au premier regard que ces bottes appartenaient à un domestique. Mais à qui Bottes d'un domestique, quelqu'un d'autre a porté le manteau, un domestique déguisé. Certains parleraient de voilà. coups de chant. Un domestique vêtu, les vêtements du major a prétendu être lui dans la neige. Pour que les invités l'y voient, pourquoi faire cela Ah... Un domestique s'est fait passer pour le major, car hein, le personnel est impliqué dans le meurtre. Oh, il y en a plus, excuse-moi. Le mec il m'a dit arrête de chercher des connexions, il n'y en a plus. Ok. Hugo portait les affaires Ah, tu penses Moi je pense plus à un membre du personnel. Attends, t'es gentil, mais il faut faire quoi Faut aller où Euh. Ok. Bah viens, on parle à elle. Mademoiselle, je serai bref. Okay. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez été honnête avec moi jusqu'ici. Je vous demande seulement de continuer ainsi. Oui, détective. Oh, oui, détective. Je suis déjà au courant de l'implication de Mademoiselle dans le chantage. Mais je ne sais pas si elle a également un lien avec le meurtre du Major. Dites-moi ce qu'il s'est passé avant que vous ne trouviez le Major dans son bureau. L'agitation était à son comble dans le cellier. Nous étions tous très occupés pour que tout soit parfait. Mm -hmm. Continuez. Puis, Lise est arrivée en courant. Elle venait demander de l'aide à Maman Ray. En fait, pourquoi vous avez tous des noms raccourcis, genre... Euh, ça s'appelle tous comme ça, ces gens. De l'aide à quel Bren, sujet Lume, Oli, Ik, Matt, 72, non, en tout cas. <rire> T'as vu que c'est 72 À l'aide à Je ne sais pas. Okay. Elle a pris Lise à part et je devais me rendre dans le salon. Nous avons parlé juste après dans le cellier. Okay. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle avait besoin d'aide on est tout proche de la résolution, mais il reste encore trois chapitres, je crois. J'étais trop occupée. J'adore Lise, mais elle pleure pour un rien ces derniers temps. Oh, écoute enfin, je ne l'avais jamais vue aussi pâle. Ah. Elle est toujours aussi pâle que je l'ai vue tout à l'heure. Je comprends que l'entretien d'une maison de cette taille exige beaucoup de travail. Mais madame ne peut pas attendre du personnel qui travaille, même malade. Elle est peut-être enceinte. Mademoiselle Rihanna pourra peut-être me renseigner sur la raison de la panique d'Elisabeth. Maman Ray. Merci. Je elle est enceinte, t'es d'accord si J'ai pensé aussi. J'ai aussi pensé qu'elle est enceinte. Mais ça dépend son lui qu'il est mort quand. Mademoiselle, je serai aussi bref et précis trois que possible avec mes questions. C'est le cas Ah bah oui, Mais dans la fusillade. Que voulez-vous savoir C'est récent. Oula, alors elle est sympa. Hein. D'accord, bah que voulez-vous savoir Allez hop Mes sincères condoléances pour la mort de votre frère. Euh, ça, c'est quand même commencer une conversation de manière un petit peu brutale. Que, que l'on va peut-être pas prendre cette voie-là. Pardon, mademoiselle, je sais que nous en avons déjà parlé, mais vous avez amené de la glace au major, n'est-ce pas Parlez-moi d'Elisabeth hier. Euh, tu voulais parler d'Elisabeth, allez go. Que puis-je en dire Bonne nuit, Comme Juliette, merci, bisous, bisous, bisous à toi. Je ne la vois quasiment pas de toute la journée. Quand je commence à bailler, c'est que je suis au bout de ma vie. Je suis... Ou c'est quelqu'un d'autre, le père, et il ne faut rien dire. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc. Peut-être mais elle est venue vous demander de l'aide avant que le dîner ne soit servi, n'est-ce pas Elle ne se sentait pas très bien, c'est tout. tout. Et elle s'en est ouverte à vous. Je vous l'ai dit, nous sommes une grande famille. Les filles viennent voir Maman Ray quand elles ont un problème. Et je le résous. Elle me stresse. Quand je l'ai vue tout à l'heure, je dois reconnaître qu'elle n'avait pas l'air bien. Je devrais peut-être aller la voir. Tu penses ça ou tu lui dis Non. Ah. Laissez-la tranquille, la pauvre. Elle se remettra après un autre bol de soupe maison. Elle a juste besoin de repos. Ok. Je suis sûre que Mademoiselle Rihanna est une figure maternelle aimante pour le personnel qui est loin de sa famille. Mais son empressement à me tenir éloigné d'Elisabeth a quelque chose de louche. Euh, plutôt la deuxième, le frère oui. j'en parle à la fin. Était-ce avant ou après la bouteille de whisky que lui a apporté Archibald Avant. Êtes-vous sûr C'était peut-être... Après. Ah bah alors Vous gardez le whisky dans la cave, Faut avec savoir. tous les autres alcools Ah, elle est en train d'être empoisonnée par quelqu'un de la maison Ah bon En effet. Pourquoi Vous avez dû le remarquer quand il s'est rendu dans la cave et qu'il a traversé le cellier avec une bouteille, non mmh. J'imagine, oui. Ça devait être avant, alors. Alors il n'a fallu qu'une question pour que mademoiselle doute de son propre témoignage, mais je ne comprends pas ce qui justifie ces mensonges. Bon bah parlons du frère. Merci. C'était un homme bon, parti trop tôt. Excusez-moi, mademoiselle, pour ne pas vous les avoir présentés plus tôt, mmh. mais je n'étais pas au courant de votre lien de parenté. 
Mmh. C'était mon seul frère. C'est lui. Et il est mort en faisant ce qu'il estimait juste. C'est ça, je pas l'ouest. Si je mets un jour la main sur ceux qui me l'ont pris, je comprends pourquoi elle est aussi en colère que son frère lui était enlevé. Si jeune et d'une façon si violente. La violence n'est pas une réponse à la violence, mais mademoiselle est-elle d'accord avec cela Parlez-moi de l'implication de votre frère dans les émeutes à Vous parlez des émeutes, mais il était gréviste. Ce ne sont pas les ouvriers qui ont déclenché les émeutes, hmm. mais les autres. Okay. Les autres Faites-vous référence aux forces de sécurité Elles ont été recrutées pour maintenir le calme. De sécurité ah Elles ont été recrutées pour faire d'eux un exemple. Tout était calme jusqu'à ce qu'elles arrivent. Hmm. Pourquoi aurait-elle cherché à faire un exemple Pour que les ouvriers arrêtent de se rassembler Personne ne va faire grève en ayant peur de se faire tuer. Ouais. La sécurité dont vous parlez était armée et parée. Les ouvriers allaient à l'abattoir. Ils n'avaient aucune chance. Ah. Mademoiselle est toujours en colère de la mort de son frère. C'est compréhensible. Si les choses se sont déroulées comme elle le dit, je comprends. Je ne comprends pas comment les forces de l'ordre, les forces de sécurité, ont pu s'en tirer en ayant commis des actes de violence aussi méprisables. Merci, mademoiselle. Ce sera... Ce sera tout pour l'instant. Ok. Il y a un seul affaire là. Par rapport à la fille. Selon les employés ont caché la véritable heure du décès, d'accord Rihanna n'est pas sûre des horaires. Selon Rihanna, les ouvriers n'avaient aucune chance de s'en sortir. Elle s'est vengée. Y a-t-il quelque chose que je... Qu'est-ce que tu veux hmm. Ils ont pas apporté de whisky, ouais, c'est ça. Comment peux-tu oublier une information aussi importante alors qu'elle ne date que de la veille ouais. Archibald et Rihanna ne sont pas sûrs de leur témoignage. Le personnel doit être impliqué dans le meurtre. Je n'arrive pas à voir la logique dans tout cela. Je devrais peut-être revoir les preuves dont je dispose. C'est elle qui avait toutes les clés, oui. Oui. Hmm. Selon Rihanna, les ouvriers n'avaient aucune chance de s'en sortir. Genre, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Il a inventé un appel téléphonique. Avec ou... ordre et méthode. Qu'est-ce qu que tu veux Selon Rihanna, Elisabeth ne se sent pas bien. Elisabeth a l'air bouleversée. Oui, bah ça, c'est la même chose. Pas Cela ne va pas me rapprocher de... Lequel clignote Celui-là Archibald et Rihanna ne sont pas sûrs de leur témoignage. Les employés ont caché la véritable heure du décès. Quelle révélation oh. Archibald et Rihanna ont joué le rôle à la perfection, mais ils se sont reposés sur leur laurier. Pourquoi le personnel inventerait-il des histoires Archibald et Rihanna ont inventé cette histoire parce que ils sont impliqués dans le meurtre. Je dois changer oh. d'approche si je... ont inventé cette histoire comme ils ont inventé un coup de fil. Avec ordre et méthode. C'est ainsi que... Hmm. Cela ne va pas me rapprocher de moi. Bon, moi je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que... Ah d'accord. Un domestique se fait passer pour le major. Archibald et Rihanna ont inventé l'histoire. Peut-être que c'est Archibald qui s'est fait Les passer pour le major. Devient... J'ai presque dû... Leur raconter leur témoignage. Je ne peux absolument pas croire un mot de ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi le personnel me cache-t-il la vérité Le personnel cache la vérité car il est impliqué dans un le meurtre. Nouveau succès. Oh. Le personnel est impliqué dans le meurtre. Mais ça, franchement, trop bizarre nous qu'on y ait pensé avant Hercule, quoi. La jeune Inge est coupable de ses propres méfaits liés au chantage. Mais M. Sterling et Mlle Rihanna ont joué un rôle essentiel dans la dissimulation de la vérité concernant le meurtre du major. Ok. Objectif rempli. La famille. Faut juste finir ça Le personnel avait éveillé mes soupçons, mais cela confirme son implication. Mais est-ce que tous les membres du personnel sont impliqués Oh non pas, Elisabeth, elle est gentille. Nouvelle carte mentale. Trois connexions. Je suis à deux doigts de révéler la vérité concernant le, du le meurtre du major, mais je dois comprendre le rôle de chaque personne impliquée avant que le mystère ne soit complètement résolu. Bah c'est Rihanna. Elisabeth était pâle en arrivant en bas. Elle fait le deuil de Luc. Rihanna a aidé Elisabeth parce que elles sont euh, belles-sœurs. Les pièces du puzzle. 
On ne peut pas imaginer leur douleur à la mort de Luc. Son souvenir vivra dans leur cœur. Ok. Ok, Inge se sent à l'écart de ses semblables. Ok, un domestique s'est fait passer pour le major Archibald dans l'inventé. Allez, non. petite cellule grise. Rihanna a aidé Elisabeth. Comme ça. Je n'arrive pas oh. à voir la logique dans Elisabeth tout cela. Elisabeth et Rihanna portent tous les deux le deuil de Luc, alors du coup elle l'a aidé. C'est ça que tu veux On s'en fout, non Je dois ouais. me fier à... Bon, tu fais clignoter quoi, là Ah Inge se sent à l'écart, ça va avec quoi ça Y a-t-il quelque chose que je... Je ne vois pas. Un okay. nouveau succès. Je, vois pas le rapport. Je... je suis certain qu'Inge n'a pas aidé à dissimuler le meurtre contrairement au reste du personnel. Ah Pourquoi Juste parce qu'elle lui aurait avoué Inge n'est pas impliqué dans le meurtre. Ah bon Qu'est-ce que t'en sais Elisabeth était pâle, donc elle non plus. Si elle, elle est impliquée. Je dois me Parce qu'elle était pâle. À... Avec je ordre pas, et méthode. Je sais pas ce qu'il veut. Des fois, je comprends rien aux cartes mentales. Je dois changer d'approche. Allez, donne la réponse parce qu'elle a. Euh, du coup, le personnel est impliqué. Ils avaient été pâles. Je les relis. Les relié. choses deviennent plus claires. Je les relis. J'ai relié en disant, bah du coup, comme elle était pas là, ah, je l'ai pris avec l'autre, celui qui est en bas. Elle a trouvé le corps, mais a-t-elle joué un rôle Ah, d'accord, moi j'ai relié Elisabeth était pâle à euh, Inge se sent à l'écart. Non, non, je crois que je l'ai relié là, comme elle était pas là, elle n'a pas, pas pu le faire. Je crois que j'ai fait ça. Ouais, c'est vrai que ce sont ces first cases, c'est vrai. Elisabeth a trouvé le corps. Archibald a inventé un appel. Je n'arrive oh. pas à voir la logique. Allez, petite cellule grise. Oh. Elisabeth et Rihanna. Cela ne va pas me rappeler. Elisabeth a trouvé le corps avec Rihanna et des Magnifique. Alors que ces tâches se concentrent essentiellement dans la cuisine et le scellé, je ne me souviens pas l'y avoir vu. C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Personne n'a vu Rihanna après qu'Elisabeth avait trouvé le corps. Après qu'Elisabeth ait trouvé le corps. Archibald a inventé un appel. Certains parleraient de coups de. Les talents d'acteur ont servi à protéger un membre du personnel, mais qui va Rihanna à mon avis Archibald protégera un membre du personnel, le domestique qui s'est fait passer pour le major. Y a-t-il quelque chose pas, que je ça. ne vois pas Bah quelqu'un qui est impliqué dans le meurtre. Avec ordre oh et méthode. Supportable. Euh, quand les cartes sont comme ça, insupportable. Elisabeth et Rihanna portent toutes les deux le deuil, je vois pas le rapport entre les trucs, et il y en a encore deux à faire. Y a-t-il quelque chose que je ne... Ouais, mais c'est tout clignote en même temps. Ça, j'ai essayé de le relier à ça, alors viens pas me dire que c'est ça maintenant. Je dois changer d'approche si je... Je sais pas ce qu'ils veulent. Les ah. pièces du puzzle s'assemblent. Se faire passer pour le Major était le rôle de Rihanna dans leur plan. Ah, c'était elle Mais je ne sais pas pourquoi cela a été nécessaire. Pourquoi c'était elle qui était obligée de protéger Elisabeth Je comprends un peu rien où ça va là, hein. C'est elle qui se fait passer pour le major Pourquoi s'est-elle sentie obligée de protéger Elisabeth Rihanna protégeait Elisabeth bah Parce qu'elles sont des belles sœurs, quoi. C'est bon, on a compris. Elle fait le deuil de Luc. Je dois me fier. C'est sa belle sœur, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent Ah, ils protègent Elisabeth Allez, aussi. petite cellule. Cela ne va pas me rapprocher. Bon. Elle horrible cette carte. 100% de fail. Quelle ouais. révélation okay. Archibald était chargé de recevoir un appel imaginaire. Il est allé très loin pour protéger Elisabeth, mais pourquoi l'a-t-il fait C'est sa fille. La Janning est coupable de ses propres méfaits. Ok, ok, ok. Ok, objectif rempli. Pouf. Et alors à présent toutes les pièces. Je dois revenir dans ma chambre et les tourner dans tous les sens jusqu'à ce que le résultat s'impose à moi. Ah, retour dans la chambre. Pyjama. Ah, moi, je refais pas une carte mentale, là. Je suis pas en forme. Hein. Oh, non. 
pour faire une carte mentale, les gars. Oh, elle est énorme Euh... Ok. Oh, elle est énorme, les gars. Je sais pas quoi faire, là. Rihanna protégeait Elisabeth. Archibald a inventé un appel pour protéger Elisabeth. Bah, tout le monde protège Elisabeth, voilà. Je ne oh, devrais pas être surpris oh. par mes propres capacités. Comment l'ai-je pas vu plus tôt C'est Elisabeth la meurtrière. Oh hein Bon. Rétrospectivement, tous les indices étaient là sous mon nez. J'ai consacré tout mon temps à chercher des liens entre les invités, ça c'est sûr. Leurs mobiles et leurs opinions étaient plus que suffisants pour éviter les soupçons, mais distraits par ceci, je n'ai pas remarqué la seule absente de toute la maisonnée. Ici, si je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Après le désastre de la capitale, je me suis promis que je ne me laisserais pas aveugler par mon propre jugement, mais encore une fois, j'ai l'air du dindon de la farce. Il me fait pitié un peu. Je ne peux rien faire. De plus, ce soir, je dois essayer de me reposer pour être prêt à confronter Mademoiselle Elisabeth demain. Succès, la famille. Aimez-vous les uns les autres et bisous sains. Salut tout le monde. Oh, quelle chance Monsieur l'agent, venez vite Bonjour, mademoiselle. C'est la folie Ma... Calmez-vous, s'il vous plaît. Pas le temps Vite Dépêchez